Sehingga kita bisa hadir di sini untuk menunaikan ibadah sholat Idul Adha secara berjamaah dengan penuh perasaan sukacita dan bahagia. Salawat dan salam mari kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, para sahabat dan orang-orang yang setia mengikuti jejak beliau hingga akhir zaman. Selanjutnya. Marilah kita bersama-sama saling mengingatkan untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan seluruh perintah-perintahnya serta menjauhi apa saja yang dilarangnya. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbicara mengenai kesetiaan dan pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita dapat mencontoh dari teladan yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim, Siti Hajar, dan putranya Ismail. Kisah mereka begitu bermakna sehingga Allah sendiri menceritakannya dalam Al-Quran yakni dalam surat As-Sufat surat ke-37 ayat 99 sampai 113 diambil dari beberapa kitab tafsir disebutkan bahwa setelah Nabi Ibrahim berhasil diselamatkan oleh Allah dari kejahatan kaumnya dan Raja Namrud yang berkali-kali tidak membunuh dan membakarnya Beliau Nabi Ibrahim mulai merasa putus asa terhadap keinginan kaumnya. Selain itu, usia Nabi Ibrahim yang juga sudah mulai menua 
menurut beberapa pendapat yakni usia usia beliau saat itu kurang lebih 86 tahun namun beliau belum juga diberikan keturunan oleh karena itu Nabi Ibrahim kemudian memutuskan untuk meninggalkan kaumnya ke suatu tempat dengan harapan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam perjalanan tersebut beliau beliau berdoa, "Wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdi. Rabbi habli minas shalihin, fa basyarnahu bi ulamin halim." Dia Ibrahim berdoa, sesungguhnya aku akan pergi menghadap Tuhan. Dia akan memberiku petunjuk. Kemudian dia berdoa lagi, Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku keturunan yang termasuk orang-orang soleh. Maka kemudian kami beri memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak Ismail yang sangat santun. Akhirnya setelah penantian yang panjang dan harapan yang hampir putus asa, doa yang dilantunkan oleh Nabi Ibrahim dengan rintian hati yang terdalam akhirnya dikabulkan oleh keadilan dan kebesaran Allah yang Maha Kuasa. Siti Hajar, istri Nabi Ibrahim, seorang istri yang soleha, seorang istri yang penuh kesabaran dan pengabdian dalam mendampingi suaminya baik dalam keadaan susah maupun senang akhirnya dipilih oleh Allah menjadi harapan di tengah kegelapan rahimnya pun dikaruniai keajaiban dengan mengandung kemudian melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Ismail Ismail kemudian tumbuh menjadi seorang anak yang dalam Al-Quran disebutkan tadi sebagai Ulamun Hali yaitu anak yang sabar, anak yang lemah lembut, anak yang murah hati, soleh dan sangat taat kepada kedua orang tuanya oleh karena itu tidak heran jika Nabi Ibrahim dan Siti Hajar sangat menyayangi Ismail namun ketika kehangatan kasih sayang mereka terhadap Ismail mencapai puncaknya ketika cinta yang tak tergambarkan meluap dalam hati mereka ketika kerlipan remaja seorang Ismail yang baru mekar mulai menari di matanya dan ketika Ismail mulai merangkak menuju dewasa atau bali yakni menurut beberapa pendapat ulama sekitar usia 13 tahun atau sudah mulai bisa bekerja Nabi Ibrahim mendapat perintah dari Allah melalui mimpi untuk mengorbankan harta yang sangat dicintainya yaitu Ismail dengan cara menyembelihnya dengan beban yang menghancurkan jiwa dengan kegelisahan yang menggetarkan segala rasa dan emosi dan dengan langkah-langkah yang terguncang Nabi Ibrahim lalu merenung dalam keheningan seraya berkata Ya Allah berikanlah aku kekuatan dan kesabaran dalam menghadapi segala ujian ini dengan suara yang gemetar dan bergetar Nabi Ibrahim kemudian menyampaikan perintah Allah dalam mimpinya tersebut kepada Nabi Ismail dengan berkata ini arofil manam anni atbahuka fangdur madha tau wahai anakku sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelih pikirkanlah apa pendapatmu tatkala kata-kata yang mengejutkan itu terucap dari bibir ayahnya Ismail bukannya takut ataupun gelisah melainkan dia justru memberikan jawaban yang menggetarkan jiwa. Qala ya abati if'al ma tu'ma satajiduni insyaallahu minas shalihin. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Jamaah sholat itu aha yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Akhirnya Nabi Ibrahim kemudian pergi bersama Ismail Untuk melaksanakan perintah Allah tersebut 
Namun setan berusaha menggagalkan upaya Nabi Ibrahim dengan mendatangi Siti Hajar. Setan bertanya kepada Siti Hajar, kemana Ibrahim pergi bersama anak? Siti Hajar menjawab, mereka pergi untuk suatu keperluan. Setan mengatakan lagi, sebenarnya Ibrahim tidak pergi untuk suatu keperluan, tetapi ia pergi untuk menyembelih putra. Siti Hajar bertanya. Mengapa dia ingin menyembelih anaknya? Saya tak menjawab. Ibrahim telah salah sangka bahwa Tuhannya telah memerintahkannya untuk melakukannya. Siti Hajar menjawab, lebih baik baginya jika dia taat kepada perintah Tuhan. Dalam suasana yang tegang, setan mencoba mencari kelemahan dan keraguan dalam jawaban Siti Hajar. Dengan nada suara yang meresap dan menusuk jiwa, setan berkata lagi, Tidakkah kamu merasa terguncang oleh keputusan yang dilakukan oleh suamimu? Tidakkah ketakutan merayap dalam hatimu? Siti Hajar dengan ketebah yang tak tergoyahkan, menatap setan dengan mata yang berapi-api. Siti Hajar kemudian menjauh. Datanglah dengan tipu daya dan cobaan wahai setan yang hina. Tetapi kami adalah hamba-hamba Allah yang taat. Siapapun yang menguji kami, kami akan mempertahankan iman dan patuh pada perintah Tuhanku, meski berat sekalipun. Gagal memujuk Siti Hajar, setan kemudian mencoba untuk membuat tipu daya lagi kepada Ismail dengan pertanyaan yang sama seperti yang ditanyakan kepada Siti Hajar. Namun, mendengar jawaban yang tak tergoyahkan dari Ismail, setan mulai putus asa. Setan mulai terhuyung dan tersukur di hadapan keberanian dan ketubuhan Ismail yang menakjubkan. Dengan adu tipu daya yang semakin memudar, setan mengumpulkan sisa-sisa kekuatannya yang terkoyak. Dan dengan langkah-langkah yang terhuyung-huyung, setan melakukan tipu daya lagi kepada Nabi Ibrahim. Dengan gerak yang cepat dan licin, setan mengejar Nabi Ibrahim dan menghadangnya di tempat sayi. Dalam kegelapan yang menakutkan, setan menghembuskan pertanyaan tipu daya yang sama seperti yang telah ia tanyakan kepada Siti Hajar dan Ismail dengan harapan meruntuhkan keteguhan Nabi Ibrahim. Namun cahaya keimanan yang bersinar dalam jiwa Nabi Ibrahim menjadi pagar yang tak terkoyak. Dalam suara yang melengking di udara, seraya terus berjalan maju. Nabi Ibrahim menepis semua tipu daya setan dengan keteguhan yang luar biasa. Ketika sampai di Jumrotul Aqobah, setan kembali berani menghalangi langkah Nabi Ibrahim. Namun dengan rasa tak kenal takut dan cahaya keimanan yang berkobar dalam dada, Nabi Ibrahim melemparkan tujuh batu kerikil yang membelah udara, menghujani setan itu dengan kekuatan yang menggetarkan bumi. Dalam kilatan cahaya kebenaran yang melintas, setan akhirnya terhuyung dan terpecah, terpentar. Lagi-lagi ketika mencapai jumlah jumlah terbesar, setan kembali menggoda Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim kembali melempar setan dengan tujuh buah batu kerikil. Setelah setan pergi, dalam keputus asaan, Ibrahim dengan hati yang berat menempatkan Ismail di atas batu yang dingin. Nabi Ibrahim pun mulai melangkah maju dengan pisaunya yang tajam. Siap untuk memenggal kehidupan putra tercintanya. Namun, ketika pisau itu menyentuh kulit Ismail, sebuah keajaiban menakjubkan terjadi. Tak sejengkal pun tubuh Ismail terluka. Seolah-olah perisai tembaga gaib melindungi tubuh sang putra. Mencegah pisau itu merusak kehidupan yang tak ternilai harganya. Dalam momen itu Allah kemudian menyuruhnya, Wana ta'ina ayah ibrohi, kot sodak terruhia, inna kadali kadal sil muhsini. Kemudian kami memanggil dia ibrohi, wahai ibrohi, sungguh engkau telah membenarkan diri itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Seperti kilat yang menyambar langit. 
keajaiban pun terjadi dengan penuh keagungan Allah dengan kehendaknya yang tiada tanding dengan kuasanya yang menentukan segala sesuatu dalam sekejap Allah kemudian telah menggantikan Ismail yang berbaring di atas batu dengan seekor kambing kibas sebelihan yang terbaik dan besar kemudian Allah mengatakan inna hadha lahual balamun mubin wafatainahu idibahin azim sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata kami menembusnya dengan seekor hewan sebelihan yang besar peristiwa ini kemudian menjadi dasar disariatkannya penyembelihan hewan kurban pada hari raya idul adha jamaah sholat idul adha yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dari kisah Nabi Ibrahim Siti Hajar dan Ismail apa yang dapat kita ambil pelajarannya pelajaran yang pertama yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim, Ismail dan Siti Hajar adalah sabar dan menghadapi ujian dalam kamus definisi sabar adalah tahan menghadapi ujian dan coba tidak lekas marah tidak lekas sedih tidak lekas putus asa tidak lekas patah hati dan tabah dan makna sabar yang lain juga bisa diartikan bahwa dalam menghadapi tekanan dan ancaman apapun ia tetap tenang tidak tergesa-gesa dan tidak terburu hawa nafsu ketika ujian menimpa kita dengan beratnya mari kita ambil contoh dan teladan dari kesabaran Nabi Ibrahim dalam setiap cobaan yang dihadapinya ia tetap tegar dan penuh keyakinan Ingatlah, ujian bukanlah akhir dari segalanya, melainkan batu loncatan menuju kekuatan dan kebijaksanaan yang lebih besar. Dalam kegelapan yang penuh tantangan, jadilah pelita yang memancarkan kekuatan, keberanian, dan keteguhan. Percayalah, di balik setiap ujian tersimpan peluang untuk tumbuh dan menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Teruslah maju. Tegakkan kepala dan penuhi hidup ini dengan ketabahan dan harapan yang tak tergoyahkan. Kesuksesan akan menanti di ujung perjuangan kita. Selanjutnya apa pelajaran yang kita dapat petik dari kisah Nabi Ibrahim, Siti Hajar dan Ismail? Pelajaran yang kedua adalah perintah untuk patuh dan taat kepada kedua orang tua. Jadikan Nabi Ismail sebagai contoh dan teladan bagi kita dalam berbakti kepada kedua orang tua orang tua kita baik ibu maupun ayah berjuang dengan dedikasi yang tulus dan tanpa mengharapkan imbalan apapun semua itu demi kebahagiaan dan masa depan anak-anaknya terkadang mereka harus mengesampingkan kebutuhan mereka kebutuhan pribadi mereka sendiri banyak orang tua di dunia ini yang terkadang harus berbohong kepada anak-anaknya ini untuk menjaga kebahagiaan dan ketenangan mereka tidak semua keluarga diberkahi dengan kekayaan materi yang berlimpah dan banyak di antara mereka yang harus melawan segala rintangan untuk membesarkan anak-anak mereka dengan penuh perjuangan bahkan terkadang ada seorang ibu yang harus membesarkan anak-anaknya seorang diri Pernahkah kita mendengar kebohongan-kebohongan dari bapak atau ibu kita seperti ini? Makanlah dengan lahap nak, ayah dan ibu sudah kenyang. Begitu katanya, meski perutnya sendiri keroncongan. Meskipun sang ayah atau ibu merasa lapar dan mungkin belum makan sama sekali, mereka akan tetap bersedia mengorbankan dirinya demi kebutuhan anak-anak. Setelah anak-anaknya sudah kenyang, baru mereka makan sisa-sisa dari makanan yang tersisa. Seorang ayah atau ibu pasti merasa lebih bahagia melihat anak-anaknya mereka terjunuk itu, meskipun mereka sendiri lapar. Selanjutnya, pernahkah kita mendengar kebohongan dari orang tua kita yang lain? 
jangan khawatir ya nak besok ibu atau bapakmu yang akan mengurus pembayarannya meskipun ia menyadari bahwa saat ini ia tidak memiliki uang orang tua kita sering menyampaikan kebenaran contohnya jika ada tagihan uang sekolah atau kursus yang belum dibayarkan Bapak atau ibu kita akan mengatakan agar anaknya tidak khawatir karena mereka akan segera membayarnya. Padahal mereka tahu bahwa saat ini ia tidak memiliki cukup uang. Ia terpaksa berbohong dengan keyakinan bahwa besok akan menjadi lebih baik. Ia selalu memberikan dukungan kepada anaknya bahwa segala sesuatunya akan berjalan dengan baik. Pernahkah kita mendengar kebohongan dari orang tua kita yang lainnya? Bapak dan ibu di sini dalam kebaik, dalam keadaan baik, nah, kamu fokuslah pada karir. Meskipun sebenarnya ia merasa kesepian dan sangat merindukan anaknya. Apakah saat ini kita sedang jauh dari bapak dan ibu kita karena bekerja? Jika iya, sesekali pulanglah dan kunjungi bapak dan ibu kita. Perlu eratlah dia sebelum dia pergi. Meskipun Bapak dan Ibu sangat perlindungan kita Dia tidak akan mengungkapkannya secara terbuka Karena dia tahu bahwa kita sedang sibuk dengan pekerjaan kita Seorang Bapak atau Ibu yang sudah tua dan hidup sendiri Lebih rentan terhadap rasa kesepian yang sangat dalam Dan inilah yang saat yang paling membutuhkan kehadiran seorang anak kadang-kadang dia tidak membutuhkan harta duniawi yang anaknya berikan yang dia butuhkan hanya kehadiran dan pelukan hangat dari anak-anaknya pernahkah kita mendengarkan kebohongan dari orang tua kita yang lainnya bapak dan ibu dalam keadaan sehat nah. jangan khawatir meskipun sebenarnya ia sedang sakit seorang bapak atau ibu yang benar-benar mencintai anaknya umumnya akan menunjukkan kekuatan dan ketegaran kepada anak-anaknya dalam menjalani kehidupan ketika mereka sakit seringkali bapak atau ibu kita akan mengatakan bahwa mereka dalam keadaan sehat agar tidak merepotkan anak-anaknya seorang bapak atau ibu umumnya tidak ingin membuat anak-anaknya sedih dan mereka juga tidak ingin mengganggu anak-anaknya dengan kondisi kesehatan mereka Inilah mengapa sebagai anak kita harus peka terhadap kondisi bapak dan ibu kita. Dan sebagai anak kita harus berusaha memberikan yang terbaik bagi mereka sebelum mereka pergi. Jangan asal telah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khotbah pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat dan keberkahan bagi kita semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ni wa iyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatam innahu huwa sami'ul alim wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa li syair al-muslimin wa al-muslimat fa astaghfiruhu innahu wal ghafur rahim